तसं की अलकाजी दुबेजी निळूभाऊ या सगळ्यांमधनं एक तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही टिपत टिपत तुमची एक शैली निर्माण झाली त्या शैलीविषयीच आम्हाला अधिक ऐकायचंय की आता जेव्हा तुम्ही एखादं नाटक स्वीकारता तेव्हा ही व्यक्तिरेखा आपण करायची हे ठरवल्यापासून ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत तुमचे साधारण ढोबळ मानाने काय टप्पे असतात म्हणजे तुम्ही अप्रोच करण्याचं त्या भूमिकेला एक तर असं होतं की एन एस डीच्या शिक्षणात आणि सगळीकडे चालली तर सगळीकडेच हे सांगितलं जातं इतके ड्रामा स्कूल्स पण निघाली आहेत पण जी व्यक्तिरेखा तुम्ही करता आहात तिचा इतिहास जाणून घेणं ही पहिली म्हणजे बॅक स्टोरी हल्ली आपण त्याला म्हणतो तर ही ही हे माणूस कसं कसं मोठं झालंय कुठले कुठले आव्हानं झेलत झेलत ते मोठं झालंय मग आत्ता त्यामुळे ते कसं झालेलं असेल आत्ता जो माणूस आपल्याला दिसतोय तो असा असा होण्यामागची काही कारण मी मग असा काय आहे त्याचा इतिहास काय आहे आणि हे सगळं आपल्याला आपण तो नसून सुद्धा सहजपणे मीच तो आहे असं लोकांपुढे उभं करायचं आहे त्यामुळे सहजता आणि स्वाभाविकता हे माझ्या दृष्टीने नेहमी महत्वाच्या मुद्दे राहिलेले आहेत आणि जेव्हा मी दिल्लीहून महाराष्ट्रात आले त्यावेळेला मला मराठी थिएटर जे दिसलं ते मला असं वाटलं की नाही इथे काहीतरी स्टायलाइज्ड काहीतरी चाललेलं आहे हे हे नाही मी शिकून आलेली मला माझं हे थिएट मला माझं ते थिएटर वाटे ना त्या काळामध्ये असे पल्लेदार वाक्य पल्लेदार पद्धतीने म्हणण्याच्या पद्धती होत्या आपल्याकडे आणि त्या खूप महत्वाच्याही होत्या म्हणजे कारण त्याला सुद्धा करायला एक पॉवर लागतेच म्हणजे त्याचं महत्व कुठे कमी असं मी म्हणत नाही पण दॅट वॉज नॉट माय वे ऑफ डुईंग इट ऑर माय वे ऑफ लुकिंग ॲट इट असं ते झालं थोडं तर त्यामुळे मला कळे ना की मला असं लक्षात यायला की मला असा अभिनय नाही करायचा आहे किंवा मला असा अभिनय येणार पण नाही मला आला समजा करता तर मला मला ते पटणार नाही मला एक माणूस आणि कलावंत म्हणून मला दिस इज नॉट वॉट आय वॉन्ट टू डू असं एक वाटायला लागलं तर त्यामुळे मग अपोपच ठरत गेलं की मला व्यावसायिक कलावंत बहुतेक व्हायचं नाहीये किंवा कुणी मला घेणार सुद्धा नाही जर मी अशा मनोवृत्तीनी गेले त्यांच्याकडे तर तर त्यामुळे पहिली काही वर्ष माझी तशी चाच पडत गेली पण मग नंतर हे दुबेजींचा एक अनुभव झाला आम्ही दुबेजींचे जे पंचवीस प्रयोग म्हणजे खूपच झाले दुबे ते आम्ही केले आणि त्याच दरम्यान रूपवेद ही जी डॉक्टर लागूंची प्रायोगिक नाटकांची संस्था आणि त्याच्यातर्फे डॉक्टर दीपा आणि ही सगळी मंडळी सुरुवातीला अमोल वगैरे सगळेच एकत्र करत होते तर महेश एलकुंचवारांचं एक नाटक आत्मकथा नावाचं डॉक्टरांच्याकडे आलं आणि त्या काळात त्याच्याही आधी थोडस मी मागे पुढे झालं माझं आता सांगता सांगता त्याच्या आधी मी सई परांजपेच माझा खेळ मांडू दे नावाचं नाटक करत होते तर ते नाटक बघायला एकदा डॉक्टर लागू आले होते आणि तर आणि मग मी गोपूंची बहीण गोपूंचं त्यांनी एक नाटक केलेलं उद्ध्वस्त धर्मशाळा त्यामुळे एक त्यांच्या मनामध्ये माझ्याबद्दल एक पार्श्वभूमी त्या काळात तयार झाली असावी माझा एक रोलही त्यांनी बघितला माझा खेळ मांडू दे मधला आणि मग आत्मकथासाठी त्यांनी मला बोलावलं आणि ती फारच मोठी माझ्यासाठी संधी संधी होती कारण डॉक्टर लागू हे काय प्रकरण आहे महाराष्ट्रात किंवा भारतातही कुणाला सांगण्याची गरज नाही आहे आणि अशा इतक्या मोठ्या नटाबरोबर काही करायला मिळणं हा फार ही फार मोठी माणूस आणि कलावंत म्हणून माझ्यासाठी संधी होती आणि मग प्रतिमा कुलकर्णी त्या काळात विजयाबाई मेहतांना असिस्ट करायची पण ती स्वतः एक चांगली दिग्दर्शक होतीच आणि टेलिव्हिजनही वर तिने काही काम केलेलंच होतं तर तिने त्याचं दिग्दर्शन करावं अशी महेशची आणि डॉक्टरांची इच्छा होती मग प्रतिमा त्याच्यामध्ये होती सुहास होती जोशी जी माझ्याबरोबर एन एस डीला एक वर्ष सिनियर होती मला आणि डॉक्टर स्वत आणि शुभांगी संगवई शुभांगी गोखले अशा चौघांचंच ते नाटक आहे आणि अप्रतिम नाटक आहे ते आणि त्याच्यामध्ये नटाला स्वतःचं एक कुवत लोकांपुढे मांडण्याची खूप अप्रतिम संधी होत्या त्याच्यामध्ये कारण वेगवेगळ्या वयाचे फ्लॅशबॅक मधले पण सीन्स होते त्याच्यामध्ये म्हणजे मी त्या काळामध्ये साधारण समजा चाळीस वर्षाची होते तर त्या काळामध्ये मला सत्तरीतल्या एका बाईचा पण रोल करायला मिळायचा आणि तीच बाई तरुण असतानाचे फ्लॅशबॅक मधले तिचे सीन्स मग कादंबरीत तिच्यावरून लिहिलं गेलेलं पात्र त्या पात्राचं एक वेगळं रूप जे त्या लेखकांनी निर्माण केलं असेल ते रूप अशी तीन वेगवेगळी रूप 
मांडण्याची संधी आत्मकथामध्ये मिळाली आणि ती फार मोठी संधी होती आणि इतक्या मोठ्या लोकांच्या बरोबर ती करायला मिळाली आणि मला फार एक खूप माझं एक लाडका एक मला मिळालेलं कॉम्प्लिमेंट मी समजते ते की त्या काळात मी कोण आहे कुणालाही महाराष्ट्रात माहिती नव्हतं कारण मी व्यावसायिक रंगभूमीवर काहीच अजून केलं नव्हतं माझ्या खेळमध्ये एक रोल केला होता तेवढा आणि इकडे तिकडे थोडंफार लिहून आलं होतं पण आत्मकथाचं ज्या वेळेला एक परीक्षण आलं त्याच्यामध्ये एक वाक्य असं होतं त्यावेळेला मला वाटलं अरेच्या वाजी कॉलर म्हणजे आता ताठ होऊन काय फाटते की काय असं वाटायला लागलं तर त्याच्यामध्ये एक वाक्य असं होतं की या या नाटकामध्ये डॉक्टर लागू सुहास जोशी आणि ज्योती सुभाष यांनी उत्तम काम केलं असं म्हणणं म्हणजे लता मंगेशकर आज फार छान गायल्या असं म्हणण्यासारखं आहे असं ते वाक्य घेऊन मी नाचत होते त्या दिवशी म्हणजे माझं पहिला पहिला एक असं एक सेन्स ऑफ अचीवमेंट होत त्यामुळे आय वॉज व्हेरी व्हेरी हॅपी जेव्हा मी ते वाक्य वाचलं तर त्यानंतर मग असंच होत गेलं प्रत्येक वेळेला की जे खूप करावं असं वाटतं तेवढंच करायचं असं मग आत्मकथा नंतर लगेच मग मला खूप एक कालचक्र नावाचं नाटक होतं दळवींच आणखी काही एक दोन अशी नाटकं होती जी कम्प्लिटली व्यावसायिक स्तरावर होणार होती तर पण मी मगाशी म्हटलं तसं नेहमी मला माणूस म्हणून ह्याच्यातून काय काय मिळणार आहे कसं असाच प्रत्येक वेळेला प्रायोरिटीने मी विचार केल्यामुळे मी मुलांना घरी इथे पुण्यामध्ये ठेवून जाऊन करण्याजोगं ते नाटक आहे का किंवा तो रोल आहे का तरच मी उठून जाऊन मुंबईला येते कारण सगळे मुंबईचे चांगल्या चांगल्या संधी माझ्याकडे येत होत्या पण मला पुण्यातून उठून नाटकासाठी मुंबईला दरवेळेला फेऱ्या मारणं हे हा हा भाग होता आणि ते करत असताना मग ते तितकंच मोलाचं असेल तरच उठून जाऊन करायचं असा एक आपोप माझ्या बाजूंनी निर्णय घेतला गेला त्यामुळे मग बरीच नाटकं मला त्या काळात जी काही दोन चार विचारली गेली त्या ती काही मी केली नाही मग मध्ये त्यामुळे पुन्हा एक मोठी गॅप आली मग त्यानंतर आधानंतर झालं हा आणि आधानंतरच्या बाबतीत सुद्धा खूप मजा झाली म्हणजे एक दिवशी अचानक राजीव नाईक आणि मंगेश कदम त्या नाटकाचा दिग्दर्शक त्या काळात माझ्या घरी फोन सुद्धा नव्हता म्हणजे माझ्या शेजारच्या घरी जाऊन मी फोन घ्यायची तिथे फोन घ्यायचे माझे वगैरे असं अशा ठिकाणी आम्ही राहत होतो तर तिथे मला फोन आला राजीवचा की आज आम्ही तुझ्याकडे येतोय आम्ही तेवढ्यासाठी पुण्याला येतोय म्हटलं ओके आणि मग ते आधानंतरचं स्क्रिप्ट घेऊन माझ्याकडे आले आणि म्हणे की हा रोल तूच करायचं हे ठरलेलं आहे आता ते तू हो नाही वगैरे काही म्हणायचंच नाही आहेस तर म्हटलं ठीक आहे तुम्ही ठेवून जा स्क्रिप्ट आणि मी वाचते आणि मग कळवते तुम्हाला काय ते तर जयंत पवारची त्यावेळेला माझी काही ओळख नव्हती अजून आणि मी ते नाटक वाचलं आणि ऑफकोर्स त्यातलं वास्तव इतकं अंगावर येणार होतं पण तरी त्याच्यामध्ये नाटक म्हणून काही काही गोष्टी अजून सुधारणा होऊ शकतील अशा होत्या मग म्हणून मी पुन्हा त्यांना फोन करून सांगितलं की मला असं असं वाटतं आहे मला हे करायला आवडेल पण ह्याच्यामध्ये अजून थोडं रिराईट करणं आवश्यक आहे असं वाटतं आहे तर मला जयंतचा हा मोठेपणा वाटतो की त्यांनी नाटक पुन्हा लिहायला घेणं हे किती खरं म्हणजे अवघड प्रकार असतो एकदा तुम्ही त्या प्रोसेसमधनं आणि विशेषतः ते पुष्कळ असं स्वतःच्या अनुभवांबद्दल तुम्ही सांगत असा पुष्कळदा अशीच नाटकं असतात पहिलं नाटक तर पुष्कळदा असं असतं की जे स्वतः विषयीच काहीतरी सांगत असत तर असं सगळं पुन्हा चिवटपणे बसून लिहायचं ही सोपी गोष्ट नव्हती पण तो पुन्हा बसला पुन्हा त्यांनी रिराईट केलं एक खूप वेगळा अवकाश त्या नाटकांनी दिला असं मला वाटतं पुन्हा मी कोकणातली स्त्री इतकी जवळून पाहिली नव्हती ग्रामीण बोलीची मला सवय होती पण ती इकडची पश्चिम महाराष्ट्रातली देशावरची सातारी बोली मला ग्रामीण येतच होती म्हणजे माझे वडील डॉक्टर असल्यामुळे घरी पेशंट्स पण यायचे सगळे ग्रामीण त्यामुळे ते सगळं कानात खूप साठलेलं होतं ते माहिती होतं सगळं पण कोकणी पुन्हा एक वेगळी बोली असते म्हणजे या प्रॅक्टिकल काही गोष्टी असतात की ज्यांची तुम्हाला पुन्हा नव्याने सवय करून घ्यावी लागते तर तो त्यामुळे तो सगळा प्रोसेस खूप मला या प्रोसेस विषयीच विचारायचं ज्योतिद की जेव्हा असं अशी एखादी भूमिका येते एक व्यक्ती रेखा येते की जे आपल्या अनुभव विश्वाच्या बाहेरची आहे आणि अशा वेळेला तुम्ही काय तयारी करता म्हणजे 
दिग्दर्शक तालमी सुरू होण्यापूर्वी तुम्ही त्याची काही तयारी करता का किंवा रिसर्च म्हणा किंवा हो हो हा करायलाच हवा आणि करावा लागतो असं मला त्याच्याविषयी थोडं विस्तृत सांगा ना फक्त आधांतर असं नाही इतरही भूमिकांच्या अनुषंगाने म्हणजे गोईंग बॅक आपण आत्मकथा बद्दल बोलू शकतो की म्हणजे तयारीच्या विषयी जर बोलायचं तर त्या काळात मी असा विचार करत होते की मला कोणीतरी ती कॅरेक्टर वाचत असताना एक सुनीताबे देशपांड्यांसारखी बाई दिसत होती डोळ्यासमोर पण ती टोटली तशी पण नव्हती आणि एक दिवशी मी टेलिव्हिजनवर काहीतरी त्यावेळेला फक्त दूरदर्शन होतं मला वाटतं आणि बघत होते आणि त्या कोसबाड किंवा कुठला तरी एक ते एक लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या त्या बाईंचं त्या कार्यकर्त्या बाईंचं नाव आत्ता मला आठवत नाही आहे पण तिथे त्यांचं तो लहान मुलांसाठी त्या काम करणाऱ्या बाईंचा इंटरव्ह्यू चालू होता आणि त्यांच्याकडे बघून मला असं वाटलं की हा यातली उत्तरा अशी असू शकते त्या कॅरेक्टरचं नाव उत्तरा होत आत्मकथा मधल्या कि जी जिने तिच्या तरुणपणामध्ये असं काहीतरी एक डेडिकेशन एक काम केलेलं असत तर मग आपण एखादा रोल वाचला की आपण आसपास असे बघायला लागतो की त्याच्यासारखं कोणी दिसत आहे का म्हणजे माझा तरी प्रोसेस असा होतो आणि मग जिथे तिथे आपल्या मनामध्ये कारण ते वसत असतं त्यामुळे तुम्ही आसपास कुणी तसं दिसलं की मग ते पकडून मग तो चालतोय कसा तो त्याच्या लकबी काय आहेत मग त्या अपोआप तुम्ही जसा विचार करत जाता तशा त्या इन्कॉर्पोरेट होत जातात तुमच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये तसं त्या बाबतीमध्ये झालं आधान आधानतरच्या बाबतीमध्ये असं झालं की ती कोकणी हेलच वेगळा असतो जो मला अजिबात अपरिचित होता आणि तिथे माझी जरा अडचण झाली होती आणि माझ्या अनुभव विश्वामध्ये असं कोणी मी पाहिलं नव्हतं मग एकदा आम्ही रिहर्सल चालू होत्या मंगेशला वगैरे खूप कल्पना होतीच तो खूप स्वतः म्हणून दाखवायचा मला मी प्रयत्न करत होते पण माझं मलाही कळत होतं की माझं अजून ते कोकणी बाईसारखं होत नाही आहे चाळीतल्या बाईसारखं माझं काही होत नाही आहे असं मला जाणवत होतं तर आमच्या बरोबर अनिल गवस नावाचा नट होता तर त्याची आई कोकणात राहिलेली आणि जी आता मुंबईला त्याच्याबरोबर मुंबईत येऊन राहिलेली तर जयंत मला म्हणाला की तू एकदा अनिलकडे जाऊन राहा अच्छा आणि तू त्यांच्याबरोबर राहा मग तुला मिळेल तुला काय पाहिजे ते आणि अक्षरशः तसं झालं मी दोन एक रात्र आणि एक दिवस त्यांच्याकडे जाऊन राहिले आणि मग त्या इतक्या बोलक्या होत्या त्याच्या आई आणि त्या टिपिकल तिकडच्या त्या ढंगामध्ये बोलायच्या आणि मग मला आपल्याला काहीतरी एक असं बारीक स्पार्क पण पुरतो ना अशा वेळेला मग त्या त्याच्यातून आपल्याला मोठा आपला एक मशाल तयार करता येते असं आपण म्हणू शकतो तर अनिल गवसच्या आई कळला मी निरीक्षण केलं तिचं आणि मग मला थोडं थोडं यायला लागलं त्याची थोडीशी ही झलक आहे आधांतरच्या मधली तो मोहन सारखा घरातच बसलेला मुलगा आणि तो सारखा चहा मागत असतो सारखा एक तर कॉमेंट्री ऐकत बसलेला असतो आणि ही आपली तुटपुंजा मिळकतीमध्ये घर चालवणं हे आईचं काम ती करत असते तर तो म्हणतो की आता चहा पुन्हा बनवणारच आहे असं मला पण देणार असं तो आईला म्हणतो तर तो म्हणतो की ती 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 त्याला म्हणते की मी तुला मगाशीच दिलाय त्यावरती मोहन म्हणतो पुन्हा दिला असं काय बिघडणार आहे काय त्याच्यावर आई म्हणते काय बिघडणार नाही हो चहा बनवायला पावडर लागती साखर लागती दूध लागतं ते बनवायला स्त्रोत राखेल लागते ते सगळ्याला पैसे पडतात ते तुम्ही कमावून आणले ना तर माझा काय एक बिघडणार नाही मग एक का दहा कप चहा प्या खुशाल माझ्या बापाचा काय जात नाही हा एक प्रकार तिच्या बोलण्याचा एक तर चाळीतलं पण आहे ते त्यामुळे त्याची अरडाओरडा करतच बोलत असते आणि दुसरा एक आहे तिचं ती मंजूशी तिच्या मुलीशी बोलती आहे आणि तू तुझा नवरा काय सारखा संपावर जातो काही करत नाही मिळवत नाही वगैरे असं त्यांचं ते आधी संवाद चालू आहे तर मंजूल आधीच ती खूप टेन्शनमध्ये त्यामुळे ती म्हणते की परत परत मला तेच तेच ऐकवू नकोस त्याच्यावर आई म्हणते चुकले बाय परत आवाक्षर काढणार नाही त्यांना म्हणावा तुम्ही मोब संप करा उपोषण करा युनियन फिनियन सगळा करा स्वतःच्या जीवाचे हाल करा बायकोचे हाल करा पण एकदाची मिल सुरू झाली की शिदा कामावर जा परत पावटे हलवत फिरवू नका एवढा पाणी होत जा मोरीत वा 
तर अशी एका लेवलला ती खूप लाऊड पण आहे एका लेवलला ती खूप पण ती खूप मनस्वी पण आहे आणि इतकं मुलांचं काहीतरी भलं व्हावं एक स्वतः निरक्षर असलेली बाई मुलांनी शिकावं स्वतः त्यांचं भलं व्हावं असं वाटणारी सत्प्रवृत्त साधी अशी ती फार सुंदर गोड कॅरेक्टर होत छोटी छोटी जरी वाक्य जरी असतील तरी ते ते चाळीतला पण एक कल्चर असत आणि कोकणी बाई चाळीत राहणारी हिचं पण एक कल्चर असतं नंतर आता हल्ली आपण सिरियल्स मध्ये ते खूप बघतो पण ज्या वेळेला आम्ही आधांतर केलं त्या काळामध्ये ते इतकं स सर्वसामान्य लोकांपर्यंत आलेलं नव्हतं आणि त्याच्यामध्ये ज्या प्रकारचं वास्तव मांडलं गेलं ते इतकं अभूतपूर्व वाटलं म्हणजे तेंडुलकरांनी तर ते नाटक डोक्यावरच घेतलं म्हणजे त्या काळामध्ये प्रायोगिक आणि व्यावसायिक याच्या एक मधला मार्ग म्हणून आधांतर या नाटकाकडे पाहिलं गेलं आणि ते रेकॉर्ड आमचं अजून बऱ्याच अजून मोडलं गेलं नाही असं मला सांगितलं जातं की त्या काळात जी नाट्य दर्पण वगैरे वगैरे वेगवेगळी अवॉर्ड असायची ती काहीतरी आम्हाला सगळ्यांना मिळून सत्तेचाळीस वगैरे मिळाली होती त्या वर्षी तर अजूनही कुठल्याही नाटकाला त्यानंतर इतके अवॉर्ड एका वर्षी मिळालेली नाहीत इतकी आधांतरणी त्या वर्षी अवॉर्ड मिळवली तर असे काही वेगळे अनुभव देणार कामच मी दरवेळेला करत गेले असं मला मला अजून त्या बाबतीतला एक किस्सा आठवतो जो लीनानी सांगितला होता एका अनुभवामध्ये आणि तुमच्याही मला वाटतं लेखामध्ये मी वाचला होता की लीनाला पण तिचं कॅरेक्टर त्यावेळेला सापडत नव्हतं आणि त्यावेळेला तुम्ही तिला असं सांगितलं होतं की इतर कॅरेक्टर्स तुझ्याबद्दल काय बोलतायत हो त्यातनं ते आपल्याला मिळू शकतं तर ह्या प्रोसेस विषयी म्हणजे जेव्हा आपल्या हातात स्क्रिप्ट येते तेव्हा ती वाचायची आपण म्हणजे काय कसं काम करता काय काम करता म्हणजे हे जे तू मगाशी लिनाचं सांगितलंस ना ते तर आपण करतोच आणि ते करायलाच हवं म्हणजे इतर कॅरेक्टर्स या कॅरेक्टरकडे कसे बघतायत ह्याच्यावर ना इतर कॅरेक्टर्स कसे आहेत ह्याच्यावरही प्रकाश पडतो खरं म्हणजे आणि त्या कॅरेक्टरवरही प्रकाश पडतो की त्यांना जशी ती दिसते तशीच ती आहे का हे शेवटी नट म्हणून बघणं हे माझं काम आहे की त्याला त्याला ती तशी दिसते पण त्याचा काहीतरी प्रॉब्लेम म्हणून त्याला ती तशी दिसते हेही शक्य आहे अगदी किंवा त्याला ती तशी दिसते तशीच ती आहे हेही शक्य आहे म्हणजे शेवटी माणसाच्या गुणदोषांच्या बद्दलचं सायकोलॉजी बद्दलचं स्वभाव विशेषांबद्दलचं जे काही जाणकारी माणूस म्हणून आपल्याला असते ती नट म्हणून आपण किती उपयोगात आणतो याच्यावर ते खरं म्हणजे अवलंबून आहे आणि कित्येकदा आपल्या आसपास अनेक गोष्टी घडत असतात निरीक्षण हा अगदी आपण नेहमीच म्हणतो म्हणजे थिअरीमध्ये पण सांगितलं असतं निरीक्षण करा तर निरीक्षण करा म्हणजे काय नुसतं तो माणूस कसा दिसतोय कसा बोलतोय कसा हातवारे करतोय हे निरीक्षण नसतं त्याच्या माणसाच्या मनात काय चाललंय तो आत्ता असं असं बोलला तो कशामुळे बोलला असेल त्याला आतमध्ये कुठली गोष्ट खातीये का किंवा त्याला कुठली काहीतरी प्रौढी मिरवायची आहे का ही माणसाच्या मनात काय चाललंय ह्याचा अभ्यास जेव्हा आपल्याला करता येतो त्यावेळेलाच आपण त्याचं बाह्य स्वरूप लोकांपुढे ठेवू शकतो तर त्यामुळे हे सगळं प्रत्येक गोष्ट महत्वाची ठरते मनुष्याचं अस्तित्व म्हणून जे जे काही आहे त्याला तुम्ही आत्मिक म्हणा मानसिक म्हणा आणि दिसणारं बाह्य स्वरूप म्हणा ह्याचा जितका अभ्यास तुम्ही खोलवर करू शकाल नट म्हणून तितकं तुम्ही त्या पात्र जिवंत करू शकणार ह्याचं एक उदाहरण आणखीन एक मला आठवत आहे तुला सांगावं असं वाटतं मला बाईंच्या बरोबर मी पहिलंच जे नाटक केलं ते वाडा चिरेबंदी अर्थात ते त्यांनी रिव्हाइव्ह केलं होतं पहिल्यांदी वेगळीच कास्ट होती सगळी आणि अनफॉर्च्युनेटली त्याचे तीनच रोल तीनच प्रयोग झाले त्यातली प्रभा जी होती बहीण त्या सगळ्या भावांची बहीण की जिला शिकायची खूप इच्छा आहे जिचं लग्नही झालेलं नाही आहे होण्याचे काही चिन्हही दिसत नाही आहेत आणि जिला शिक्षणाची प्रचंड आतून आस आहे की मला ह्या टिपिकल अशा डबक्यातल्या जगण्यामध्ये राहायचं नाही आहे मला काहीतरी वेगळं करून बघायचं आहे माझ्यातल्या क्षमता मला तपासून बघायच्या आहेत ही तिची धडपड आणि तळमळ इतकी आहे की ती सारखी आसपासच्या लोकांना सांगत असते की मला अमरावतीला जायचं आहे मला शिकायचं आहे तर अशीही प्रभाव मला विजयाबाईंच्या बरोबर करायला मिळाली आणि ती ती एक माझ्या अत्यंत आवडत्या कॅरेक्टर्स व्यक्तिरेखांपैकी एक होऊन बसली मी प्रथम जेव्हा वाचलं ते नाटक आधी वाचलं मी त्यावेळेला मला चेकाओ वगैरे आम्ही अभ्यास केला होता एन एस जी मध्ये असताना थ्री सिस्टर्स किंवा त्याचं दुसऱ्या ते कुठली गार्डन चेकाओचं एक नाटक आहे तर त्या 
त्याची खूप छाया दिसते महेशच्या लिखाणावर असं मला पुष्कळदा वाटतं आणि ह्याच्यामध्ये ती तिला अमरावतीला शिकायला जायचंय ही वाडामधली जी मुलगी आहे तिला शिकायला जायचं आहे आणि ती सारखं मला माझे दागिने माझे काही दागिने असतील ते विकून मला पैसे द्या मला अमरावतीला जाऊन शिकू द्या ते ही शिक्षणाची जी आस आहे त्याच्याविषयी माझ्या आसपासचा एक अनुभव होता तर बाई बाई मला म्हणायला लागल्या की तू ह्याची बॅक स्टोरी कशी काय मनामध्ये तुझ्या कशी तयार करशील तर मी बाईंना म्हटलं की बाई जेव्हा मी हे नाटक वाचलं त्याच वेळेला माझी एक मैत्रीण आहे जी आता नाही आहे म्हटलं पण तिचं शिक्षणासाठी जी तडफड झाली आहे ती मी इतकी जवळून पाहिली आहे की ही कॅरेक्टर वाचत असताना मला तीच दिसते डोळ्यासमोर आणि ती जैन समाजातली मुलगी होती माझी मैत्रीण जी होती ती आणि तिला त्यांच्या समाजात इतकं शिक्षणाचं हे नव्हतं पण तिची आई फार प्रेमळ होती तिला शिकायला त्यांनी पाठवलं होतं आधी सांगलीला ती ग्रॅज्युएट झाली नंतर ती एम झाली आणि तिला नंतर एम होण्यासाठी तिला खूप हे धडपड करावी लागली मी जरी एन ला होते तरी सुट्टीमध्ये जेव्हा मी गावी जायची तेव्हा ती आम्ही दोघे एक तर ती तरी माझ्याकडे झोपायला असायची किंवा मी तरी तिच्याकडे असं आमच्या एकाळी तिला खूप सगळे कवी पाठ होते असे तिचे तोंड पाठ साहित्याची प्रचंड आवड होती तिला आणि तिचं म्हणजे एक तडफड होती शिकण्यासाठी धडपड आणि ध्यास होता तर एक दिवस आणि ती इतकी व्हायलंट व्हायची तिला घरी जर कोणी म्हटलं की काय नाही आता लग्न करायचं शिकायचं नाही वगैरे ते एक दिवशी मला आठवत आहे की तिच्या घरनं मला निरोप आला की ती भिंतीवर डोकं आपटून घेत होती आणि मला जाऊ दे मला पुण्याला मला जाऊ दे मला एम ए करायचंय मला एम ए करायचंय असं ती म्हणत होती आणि तिची आई मला पटकन तिच्या बहिणीला पाठवायची की भाली ओरडते मग तुला बोलवले मग मी गेले की ती माझं ऐकायची त्यातल्या त्यात तर मग आणि माझं तिची आई पण ऐकायची दॅट्स हाऊ तिला एम एला पण पाठवण्यात आलं पण हा सगळा सिनारिओ माझ्या मनामध्ये इतका ऋतून बसलेला होता आणि तो मी बाईंना वर्णन केला की म्हटलं बाई माझी अशी अशी मैत्रीण होती आणि मला या कॅरेक्टरमध्ये तीच दिसते की जी म्हणते माझे दागिने विका पण मला अमरावतीला जाऊन शिकू दे मला शिकायचं आहे ही जी तिची तडफड होती ती मला तिच्याशी बरोबर रिलेट करून गेली तर असे तुमचे अनुभव तुम्हाला कधी कधी इतके छान उपयोगी पडतात आणि बाईंनी हे सगळं माझं ऐकून घेतलं त्या म्हणल्या तुझा इतिहास पक्का आहे तू आता काही करू नकोस मला कळलं बाई बिंग बाई त्यांना कळलं की मी हे इतकं जवळून अनुभवलंय सो तो एक मला फार अविस्मरणीय अनुभव वाटतो मला ते तीनच शोज करायला मिळाले याचं मला अत्यंत वाईट वाटत ज्योतिताई आता मला ह्या अनुषंगाने असं विचार असं वाटतं की जेव्हा आपल्याकडे लिखित संवाद हातात येतात त्याला तुम्ही अप्रोच कसं करता ते सादरीकरण करताना तुम्ही काय टेक्निक वापरता कारण मी आता पण पाहिलं की जे चढ उतार तुम्ही पिच बदललात शेवटी तेच आहे ना की तुम्ही त्या माणसा माणसाची सगळी त्या कॅरेक्टरची सगळी पार्श्वभूमी तो कुठून आलाय त्यामुळे त्याच्यावर ठरतो तो कसा बोलणार तो कशा प्रकारचा माणूस आहे ह्याच्यावर ठरणार तो कसा बोलणार तो काय काय अनुभवातून पिचत गेलाय की उमलत गेलाय ह्याच्यावर तो कसा बोलणार आहे ठरणार त्यामुळे शेवटी त्या कॅरेक्टरचा तुम्ही जितक्या अंगानी अभ्यास कराल तितक्या अंगानी तुम्हाला त्याचा आवाज मिळेल त्याचं चालणं मिळेल त्याच्या लकबी मिळतील त्याचं बोलणं मिळेल तर हे शेवटी माणूस म्हणून तुम्हाला एखादं दुसरी व्यक्ती किती कळते ती तुमची क्षमता किती आहे हे तितकंच महत्वाचं आहे जितकं तुमचं नट म्हणून कसं महत्वाचं आहे एखादी नक्कल तुम्ही कदाचित चांगली करू शकाल पण तुम्हाला जर त्या अंतरंग त्या व्यक्तिरेखेचं कळलं नसेल तर मग ती फक्त नक्कलच राहील तर ह्याच सगळ्याच एक करेक्ट मिश्रण होणं तुमच्या परफॉर्मन्समध्ये ही फार आवश्यक गोष्ट असते आणि त्याच्यामध्ये स्वाभाविकता कुठेही न हरवणं हे पुन्हा तितकंच महत्वाचं असतं हे आज तुम्ही 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 ते नाहीच आहात आणि तुम्ही आजच आम्ही फक्त हे करतोय असं काहीतरी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस घेऊन पण काही काही नटमंडळी करतात कामं की मी अमुक आहे ते विसरतच नाही मी अमका अमका नट आहे हे माझं स्वतःच आयडेंटिटी मी न विसरताच मी माझं काम करतो आणि ते लोकांना आवडतं लोक टाळ्या मारतात असे पण नट आपण बघतोच पण समहाऊ मला असं वाटतं की त्या ज्या व्यक्तीला आपण स्वतःत ओतणार आहोत आपण ते पात्रच म्हणतो ना त्याला ते पात्र असतं आपण स्वतःला ओतायच असतं तर त्यामुळे त्याचा आकार घेणं हे भागच आहे शेवटी त्या पात्राचा आकार आपल्याला मिळतोच मिळायलाच हवा 
तर हे मी म्हणजे खरं म्हटलं तर माझ्या भावाकडून चोरलेलं आहे हे पात्र वगैरे जे कल्पना आता मी मांडली ते आमचे थोर बंधू गोपू देशपांडे त्यांच्या बोलण्यातलं एकदम मला आत्ता आठवलं आणि मी बोलले की पात्र हा शब्द कुठून आला तर त्याच्यात आपण स्वतःला ओतायचं असतं म्हणून ते पात्र आपलं सगळं अस्तित्व आपण त्याच्यात ओतायचं आणि त्याचा आकार त्याला द्यायचा तर ते अशा वेगवेगळ्या लोकांकडून वेगवेगळं काहीतरी तुम्हाला तुमचं पुन्हा निरीक्षण आणि तुमचं ग्रास्पिंग तुम माणूस म्हणून तुम्हाला जन्माला येताना मिळणारे प्रत्येक अंग किंवा ऍसेट आपण म्हणू त्याला त्याचा तुम्ही जितका अटमोस्ट उपयोग नट नट म्हणून करू शकता तितका करणं अपेक्षित आहे असं मला वाटतं नटाने तुम्ही आतापर्यंत अनेक भूमिकांचा उल्लेख केलात या सगळ्या वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये वेगवेगळे आवाज तुम्ही वापरले असणार तर त्याच्याविषयी काही थोडं अजून सांगू शकाल की भूमिका सापडवताना काही जण असं म्हणतात की मला पहिले आवाज ऐकू येतो किंवा तो सापडतो किंवा आणि ओव्हरऑल सुद्धा आपल्याला मिळालेल्या आवाजाची आपण कशी मशागत केली पाहिजे काळजी घेतली पाहिजे काळजी घेण्याबद्दल मी जरा केअरलेस माणसं चुकीच्या माणसाला तू विचारतेस मी फारशी काळजी घेतली नाही पण देवदेवाने मला चांगला खूप चांगला आवाज मिळाला असं मला वाटतं म्हणजे माझ्या गाण्याचं तर मी काही लक्षच दिलं नाही मी गाणं करायला हवं होतं कारण मी बरी गात असे पुष्कळ पण ते मी काही पुढे परस्यू केलं नाही फारसं लहानपणी मी शिकत पण होते पण जनरली माझा आवाज लोकांना आवडतो हे आणि माझा मलाही अर्थात तो आवडतो आणि त्याला एक काय म्हणायचे पॉसिबिलिटीज पण आहेत म्हणजे तो एक सुरी नाहीये हे त्याचं एक महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे म्हणजे ते नट म्हणून मला मिळालेली देणगी आहे असं मी समजते आणि त्यामुळे आणि पुष्कळ ठिकाणी मी राहिले ना म्हणजे शहरात खेड्यात वेगवेगळ्या अँबियन्स मी माझ्या सगळ्या या वर्षांमध्ये आयुष्यामध्ये कव्हर केले तर ते वेगवेगळे आवाज तुमच्या कानात राहतात म्हणजे तुम्ही मुद्दाम ठरवलं नाही तरी ते तुमच्या कानात राहतात आता हे ग्रामीण आत्ता आपण आधांतरचा एक एक आवाज लागला मी एक स्वतःच एक दीर्घांक लिहिला होता ब्राझीलमधली एक कचरा गोळा करणारी बाई होती तिचं पुस्तक तिने ती स्वतःची डायरी लिहायची तर त्या ते पुस्तक इंग्रजीमध्ये आलं तिथे ते गाजलं ब्राझीलमध्ये त्याचा मराठी अनुवाद सरिताबाई पत्किनी केला काळोखाची लेख म्हणून आणि तो वाचल्यानंतर मला असं वाटलं की त्याचं एक मराठी रूपच मला दिसायला लागलं की खेडे दुष्काळी भागातनं बाई मुंबईला पोहोचली आणि कचरा गोळा करते आणि अशा प्रकारचं माझ अपॉप ते अडॅप्टेशन होत गेलं ते मी स्वतः लिहिलं आणि ती बाई डायरी नाही लिहित आपल्याकडे संत परंपरा असल्यामुळे ती गाणी लिहिते ओव्या लिहिते तर असं ते मी सगळं लिहून काढलं होतं तर त्याच्यात माझा एक आवाज ठराविक लागायचा जो आत्ताची आपण आधांतर मधली जी बाई वाचली मी त्याच्यामध्ये थोडा एक आक्रस साळेपणापणा आहे कारण ती कावली आहे त्यामुळे तो एक आवाज होता आणि त्याच्यामध्ये ती कचरा गोळा करता करता एकदम लोकांकडे बघून मला वळागलं नाही जण तुम्ही मी तर चोवीस घंटे तुमच्या अवतीभोवतीनेच आहे की पुन्हा ता आलेवाराच्या शेतात राबणारी बांधकाम खपणारी झालंच तर तुमच्या या मोठ्याल्या बिल्डिंगा त्याच्या भोवती कुठं प्लास्टिक कुठं कागद कुठं पत्र्याचं डब असं काय बाय भंगार गोळा करणारी अशा प्रकारचं ते आता तो आवाज मला कुठेतरी रस्त्यावरच्या एका बाईकच्या आवाजाशी आपोप जाऊन मिळाला तो कुठेतरी माझ्या मनात बसला होता मी जाणीवपूर्वक तो ठेवला नव्हता पण खूप काही काही वेगवेगळ्या अँबियन्समधून आलेली लोकांना जर तुम्ही भेटला असाल ना तर त्याचा एक वेगळा ऍडिशनल फायदा तुम्हाला निश्चित होतो आणि आत्मकथाच्या बाबतीत काय आवाज वेगळा आत्मकथा एकदम तुम्ही म्हणालात तसं की हो आणि याची गांधीवादी वगैरे अशी कार्यकर्ती टाईपची बाई पण अशी माणसं मी सेवादलामुळे जवळून पाहिली होती आणि जसं मी सांगितलं की तो टेलिव्हिजनवरचा एक त्या कार्यकर्त्या बाई बोलत होत्या त्यांच्या काही मॅनरिझम्स मला अशा वाटल्या की या मॅनरिझम्स किंवा मी सुनीता बे देशपांड्यांचं नाव घेतलं त्या सुद्धा सेवादलाचं काम करायच्या माझी काकू आबाबेन देशपांडे जी स्वतः आयुष्यभर खादी वापरायची आणि तिच्या चालण्या वावरण्यामध्ये एक असं काय म्हणायचं तत्परता होती एक कमालीची तर अशा काही काही गोष्टी येत जातात तुमच्या आणि त्या तुम्हाला मिळत जातात तर आणि मग त्याचे त्याचे आवाज त्याच्या बरोबर येतात ते जाणीवपूर्वक आणावे लागतात असं नाही कधी कधी जाणीवपूर्वक विचार करावाही लागतो की येस इथे मी आता काही वेगळा आवाज वापरू का पण कधी कधी भावना पण तुम्हाला त्या दिशेकडे घेऊन जातात कुठल्या भावनेमध्ये आत्ता ती बाई बोलते आहे तर तिचा आवाज ते बदलेलच ना थोडासा तरी असं होणारच ना तर हे 
म्हणजे सगळ्या अंगाने तुम्ही किती स्वतःला ओपन ठेवलंय ना असं काही जराशी पडलं की वाजलं पाहिजे इतकं तुम्ही स्वतःला संवेदना म्हणतात ना ते असं हे असं ना असं पाण्यावर थोडस थेंब पडला की पाणी हलतं जरा तर तसं पाण्यासारखं असलं पाहिजे असं असं वाटतं मला आणि आता आवाजानंतर बॉडी लँग्वेज विषयी थोडं काही सांगू शकाल शरीर भाषा हो त्याविषयी पण तो पण एक काय आहे की तो एक सबकॉन्शियस वर होणारा प्रवासच आहे पुन्हा म्हणजे हे बाकीच्या गोष्टी सुद्धा ज्या मी बोलले आता त्याच्यामध्ये सबकॉन्शियसचा भाग खूप आहे म्हणजे कॉन्शियसली तुम्ही ते वापरणार असा हे जितकं खरं आहे तितकं सबकॉन्शियसली तुम्हाला ते मिळालंय हेही तितकंच खरं आहे आता सबकॉन्शियस मध्ये माझ्या अमुक तमुक आहे ते आता मला बाहेर काढायचं हे इथं उपयोगी पडणार आहे हा निर्णय सुद्धा मग स्वाभाविकपणे होत जातो म्हणजे कुठलाही माणूस तसं पाहिलं तर बरा वाईट नट असतोच कोणी फार जरा बरे असतात कोणी तितके बरे नसतात त्यामुळे हा प्रोसेस हा प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये कुठेतरी चालूच असतो आता एखादा माणूस रस्त्यावरनं काहीतरी विकत चाललेला आहे तर तो एक ठराविक पद्धतीचा आवाज लावतोच तसंच तशासारखं आहे हे हे काही तुम्ही काही फार विचार करून पूर्वक ठरवता असं नाही नटाला कधी कधी विचारपूर्वक ठरवावं लागतं हे खरं आहे पण तुमच्या सबकॉन्शियस मध्ये किती साठलंय याच्यावर सुद्धा खूप अवलंबून असत तेच जर लिमिटेड असेल तर मग तुम्ही तेवढेच लिमिटेड राहणार असं पण होत तर फॉर्च्युनेटली मला खूप वेगवेगळ्या प्रकारची लोक भेटत गेली त्यांना पिऊन घेण्याचा एक माझ्यामध्ये थोडास शक्ती असणार नट म्हणून आणि माणूस म्हणून जी मला खूप उपयोगी पडली नेहमीच आयुष्यात असं मला वाटत जो तिथे तुम्ही इतक्या वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांबरोबर काम केलं अलकाजी दुबेजी निळुभव या सगळ्यांचे उल्लेख केलेतच पण त्याशिवाय ह्या सगळ्या दिग्दर्शकांकडनं काय काय मिळालं बाकीच्या पण दिग्दर्शकांचा उल्लेख करून सांगू शकाल खरं खूप जण आहेत म्हणजे त्यातले बरेचसे तरुण पण आहेत आणि काही चित्रपटातली लोक पण आहेत म्हणजे जसं की अगदी अलीकडच्या काळात मी बऱ्याच तरुण मुलांबरोबर म्हणजे दिग्दर्शक असलेल्या कामं केले ज्याच्यामध्ये मोहित पण आहे म्हणजे उणेपुरे शहर एक मी त्याच्याबरोबर केलं आणि या सगळ्यांचा कामाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि पूर्वीची जी मंडळी होती त्याच्यामध्ये तफावत असली तरी एक डेडिकेशनचा भाग मात्र सारखाच आहे असं मला वाटतं जी जेवढ्या लोकांबरोबर मी कामं केली म्हणजे विजयाबाई असतील किंवा डॉक्टर लागू असतील अलकाजी सत्यदेव दुबे आणि मधल्या काळात आधांतरमध्ये मंगेश कदंबरोबरचा पण माझा अनुभव फार छान होता कारण एक तर त्याला ते सगळं अनुभव विश्व चांगलं माहिती होतं oh. आणि त्याची नटांशी एक वेवलेंथ जुळवण्याची त्याची एक फार छान सहज पद्धत आहे जी फार महत्वाची आहे असं मला वाटतं की एक काहीतरी ऑ नाही वाटतं कामा दिग्दर्शकासाठी mm-hmm. नटाला एक काहीतरी टीम वर्क सारखं एक वातावरण कायम जर सेटवर किंवा रिहर्सलच्या ठिकाणी असलं तर त्याचा निश्चित एक चांगला फायदा प्रयोगाला किंवा चित्रपटाला किंवा कुठल्याही याला होऊ शकतो तर तसं मला मंगेशचा फार चांगला अनुभव होता तो आणि आम्ही एक आपण आपण सगळेजण मिळून हे करतोय असा फील तो सगळ्यांना देऊ शकायचा ही त्याची फार रेअर क्वालिटी आहे असं मला वाटतं कारण पुष्कळदा दिग्दर्शकांना असं वाटतं की हे मी सांगतोय तुम्ही करायचं म्हणजे मास्तर की पण असते बरेचदा विच इज ओके आय मीन त्याच्याबद्दल तक्रार आहे असं नाही परंतु एक वातावरण एक निर्मिती होण्याच्या दृष्टीने हे जास्त उपकारक आहे असं मला म्हणजे व्यक्तिगत न होता म्हणायचं झालं तर हे जास्त मला सोपं वाटतं त्याबरोबर काम करायला अशा लोकांच्या बरोबर आणि ही नवीन मुलं तर इतकं काही काही नवीन वाचून नवीन प्रयोग करत असतात आता उणेपुरे शहर सारखं इतकं व्हास्ट हे असलेलं वेगवेगळ्या ठिकाणचे लोकाल असलेलं नाटक आणि ते कुठलाही फारसा सेटचा हे न वापरता इतक्या वेगळ्या प्रकारच्या कॅरेक्टर्स तिथे आणायच्या आणि करायचं एवढं मोठं आव्हान होतं आणि ज्या पद्धतीने सगळेजण त्याच्याशी भिडले ते मला आणि मोहितच्या ग्रुपचा एक खूप छान गोष्ट वाटते की तुम्ही कुठल्याही वयाचं असा वय डझंट मॅटर आहे सगळेजण एका लेवलचे असतात हे फार महत्वाचं असतं तुम्ही जेव्हाला अशा क्रिएटिव्ह काहीतरी एकत्रितपणे करायला जाता त्यावेळेला अशा पद्धतीने एकमेकांमध्ये मिसळून जाणं खऱ्या अर्थाने हे फार आवश्यक असतं आणि ते हे सगळ्या तरुण मुलांमध्ये मला दिसतं उमेश गिरीश ज्यांच्याबरोबर मी फिल्म्स पण केल्या ते लोक असतील संदेश कुलकर्णी आहे 
मोहित आहे आणखीन मी कुणाची नावं विसरत ते सगळेच आहेत म्हणजे अतुल पेठे अतुल पेठे तर मला त्याचं डेडिकेशन आणि त्याचं काय म्हणायचं निग्रह आणि त्याचं एक त्याला जसं एक याला फक्त तो डोळा दिसत होता ना अर्जुनाला त्या प्रकारे तो थिएटर करत असतो म्हणजे त्याच्यासारखी कमिटमेंट एक वेगळंच काहीतरी प्रकरण आहे तो आणि ज्या जिद्दीनी आणि ज्या तपश्चर्यासारखं ते तो करत असतो आणि त्याच्यामध्ये त्याचं नेहमी काही तपश्चर्या करतो असा आव नसतो त्याचा जणू काही तो त्याचा जीवन धर्म आहे असं ठरवून तो ते करतो हे मला फार अलौकिक वाटतं म्हणजे एका पाठोपाठ एक वेगवेगळ्या साहित्यिक कृती घेऊन येणं किंवा वेगवेगळ्या नाटकांचे प्रकार घेऊन येणं आषाढसारखं नाटक त्यांनी मराठीमध्ये करायला घेतलं त्याच्या आधी त्यांनी फार वेगळ्या प्रकारची मकरांची नाटकं केलेली होती किंवा सूर्य पाहिलेला माणूस सारखं ना नाटक त्यांनी केलं म्हणजे प्रत्येक वेळेला वेगळं काहीतरी तो घेऊन येते वे वेटिंग फॉर गोदो केला म्हणजे इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारची मालिका त्यांनी केलेली आहे की खूपच मोठं अतुलचं काम आहे आणि अजूनही तो वेगवेगळ्या प्रकारे कार्यरत आहे आणि नुसता कार्यरत नाही तर तो सारखा काहीतरी नवीन 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 शोधत असतो आणि असा पिपासू असतात ना माणसं त्याला तहानच सारखी लागलेली तसं त्याचं काम चालू असतं विच इज वंडरफुल आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रश्नच नाही मला प्रयोगांकडे वळायचं आहे की प्रयोग आधी तुम्ही कशा असतात या बाबतीमध्ये खूप वेगवेगळे अनुभव आहेत म्हणजे माझी जी काही थोडी व्यावसायिक नाटक आहेत तिथं खूप वेगळं वातावरण असतं खूप मजा असते एका लेवलची आणि मी अशी काही खूप फसी नाही आहे की बा मी एकाग्रचित्त ध्यान लावून मी बसणार आहे असा माझा प्रकार नाही पण मला खूप बडबड करायला पण नाही आधी आवडत म्हणजे प्रयोग सुरू होण्याच्या आधी आपण तयार व्हावं आपण आपल्या ठिकाणी शांत बसावं कोणी काही प्रश्न एखादा विचारला तर उत्तरही द्यावं पण बडबडच करत बसायची आणि मग एकदम जाऊन स्टेजवर एंट्री घ्यायची हे मला जमत नाही माझ्या टेम्परामेंटमध्ये नाही येते पण काही लोक ह्याच्या विरुद्ध टोकाचे असतात की जी अक्षरशः ध्यानस्थ वगैरे बसतात तसं तेवढी पण गरज मला वाटत नाही तुम्ही तुमचं तुमचं म्हणून काहीतरी एक असणं असतं अस्तित्व असतं त्याच्याबरोबर तुम्ही राहावत मग त्याच्यासाठी काय गरजेचं आहे मला मला एवढं गरजेचं वाटतं की मला फार बोलायची इच्छा नसते आसपासच्या लोकांशी प्रयोग सुरू होण्याआधी आणि व्यावसायिक नाटकाचे मग एक पन्नास एक प्रयोग झाले की मग थोडस बोलणं वाढतं आधी म्हणजे दुसरी वेळ होईपर्यंतही तुम्ही बोलत असता आणि आता दुसरी वेळ झाली आता नको असं ते होतं पण त्याचं असं की हार्ड अँड फास्ट रूल्स नसतात असं मला वाटतं प्रत्येकाने स्वतःच्या प्रकृतीनुसार आपापले नियम ठरवावेत असं मला वाटतं पण मला स्वतःला खूप शेवटच्या घडीपर्यंत अगो मला ती अमकी साडी त्या टमक्या ठिकाणी दिसली होती असलं काहीतरी बोलायला मला नाही आवडत पण हे मग प्रत्येकाचा स्वभाव व्यक्तिगत स्वभाव विशेष आहे आणि म्हणून मी अगदी नाटकाचं ध्यान करत बसते असं पण नाही पण शांत बसायला मला आवडतं प्रयोग सुरू होण्याआधी पण आमचे काही आमचे नटखट नट माझ्याबरोबर खूप होते विशेषत आधांतरमध्ये ते तर म्हणजे बॅक स्टेजच नव्हे ते ऑन स्टेज पण काही म्हणजे त्यांना एक नाटक करणं म्हणजे गुड टाइमपास असं नाही म्हणणार मी पण एक मजेचा भाग आनंदाचा भाग समजून मग त्याच्यामध्ये काही काही स्वतःची पण मजा मिसळायचे ते तर ह्याची पण सवय मला व्यावसायिक नटांमुळे मिळाली आणि त्यावेळेला मी फक्त अलकाजींचं स्मरण करायचे देवा मला वाचवा अलकाजी सर मला वाचवा मला या मुलांपासून वाचवा आणि आमची सगळीच मुलं खूप गोड होती पण गंमत सांगायचे म्हणजे भरतला स्टेजवर हसू आलं तर त्याला औरत नाही त्याला ते लपवता येत नाही असा भाग होता आणि मग आमची अशा वेळेला इतकी आमची फजिती व्हायची आणि संजय नार्वेकर हे जे थोरग्रस्त आहेत यांना हे माहिती आहे की त्याला हसू आवरत नाही आणि त्याची नेहमी आधांतरमध्ये स्टेजवर त्या दोघांच्या मारामारेत जास्त होत्या आणि हा येऊन असं काहीतरी तिथे करायचा की भरत ना हसू यायचं आणि मी आई म्हणून मी हसणं अपेक्षितच नाही आहे अजिबात शेवटी मला असं काहीतरी प्रॅक्टिकल उपाय शोधावे लागले की न हसता कसं उभं राहायचं पण मी बोलत तर नाही आणि न हसत बरं एरवी माझा माझा स्वभाव असा आहे की मला एखाद्या गोष्टीवर न हसू यायला लागलं की मला थांबवताच येत नाही आणि आता हे स्टेजवर स्वतःला कसं आवडायचं आपली समोरची नट मिळली हसतात त्यांनी हसावं रडावं काही करावं आपल्याला जर हसायचं नसेल तर दात एकमेकांवर असे घट्ट आवडून धरायचे आवडून धरायचे एवढंच मी करू शकत 
बाकी एक्सप्रेशन दाखवणं वगैरे सगळं दूर निदान न हसता उभे राहणे यासाठी दातावर दात घट्ट धरून उभे राहा असा एक प्रॅक्टिकल मार्ग मी त्या काळात काढला होता मला तर शेवटच्या टप्प्यातले काही प्रश्न विचारायचे आहेत की एक चांगली अभिनेत्री असण्यासाठी काय गुण असायला हवेत आणि आणखीन काय मेहनत करण्याची गरज आहे मेहनत म्हणून नट असण्यासाठी एक मी जसं मगाशी अगदी सुरुवातीला आपण म्हणालो की एक हुनर असतं एक कसं बसतं तर ते कुठल्या लेवलचं आहे त्याच्यावरच खरं म्हणजे ठरतं मग तुम्ही किती श्रम घ्या काय करा तुमचं जर तुमच्या आडात नसेल तर पोहऱ्यात कुठून कुठून येणार असं आपण म्हणतो त्याप्रमाणे जर आडात नसेल तर मग तुम्ही कितीही मेहनत करा काही नाही होत असे दगड आपण बघतोच आजपास अनेकदा तर ते होतं त्या त्याला काही इलाज नाही आणि दगड म्हणून मला कुणाला काही शिवी नाही द्यायची म्हणजे पण नाही तर नाही नाही तर नाही एखादी गोष्ट आहे तर आहे तर नाही आहे तर नाही आहे तर जशी की मी मला उंची नाही आहे तर नाही आहे बघा तसं तर पण मग शेवटी असं असतं की माणूस म्हणून आपण स्वतःला किती सजग ठेवतो आणि मी माणूस आहे पण मी ऍक्टर म्हणून मला माझं काही कसं घासून पुसून तयार करायचं असं जर मनाशी आपल्या कुठल्याही कामाच्या बाबतीत ते खरं आहे कुठलं आपण स्वयंपाक शिकायला गेलो तरी आपण असं म्हणतो की जरा चांगल्या चवीचं करायचं असेल तर अमुक अमुक काळजी घेतली पाहिजे तसं प्रत्येक व्यवसायाचा आहे हा एक क्रिएटिव्ह व्यवसाय आहे जसं स्वयंपाक करणं हा सुद्धा क्रिएटिव्ह कामच आहे त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी बारकाव्यांकडे लक्ष द्यायचं एखाद्या बारीकशा गोष्टींनी सुद्धा खूप मोठे फरक पडणार असतात हे लक्षात घ्यायचं आणि आपल्याला स्वतःला त्या प्रवासामध्ये झोकून द्यायचं असं म्हणता येत थोडक्यात समाधान कशात असतं ऍक्टर प्रेक्षकांची दाद पुरस्कार का आपलं आतलं समाधान प्रेक्षकांची दाद तर निश्चितच महत्वाची असते प्रश्नच नाही पुरस्कार नाही मिळाला तरी चालेल हरकत नाही पण प्रेक्षकांची दाद महत्वाची आहे आणि स्वतःच समाधानही तितकंच म्हणजे आय थिंक इट्स द सेम लेवल प्रेक्षकांची दाद आणि स्वतःच स्वतःला तितकं तसं वाटणं हे दोन्ही एका लेव्हलला जेव्हा असेल तेव्हा खरा आनंद मिळतो असं वाटतं मला की मला हवं तसं पण मी केलं आणि ते प्रेक्षकांनाही आवडलं असं दोन्ही जेव्हा एकत्र येतं त्यावेळेला तो सर्व संगम पवित्र संगम कृष्णा कळणीचा संगम होतो आता अगदी शेवटचा प्रश्न ज्योती ते की हो संपले संपले प्रश्न किंवा इतक्या वर्षांच्या अभिनयाच्या प्रवासातून माणूस म्हणून जगताना काय मिळालं काय दिलं या सगळ्याने हा खरं म्हणशील ना तर इतका निशब्द करणारा प्रश्न आहे तुझा काय आणि कुठून सांगावं कशी सुरुवात करावी असं वाटत पण आपण तरुण वयामध्ये आपण खूप काहीतरी स्वप्न बघितलेली असतात अमुक हो तमुक हो तर त्यातली बरीचशी स्वप्न पूर करण्याचं समाधान मला या माझ्या अंगभूत गुणांनी माझ्या कलेनी माझ्या व्यवसायानी दिलं असं मी म्हणू शकते आणि शेवटी प्रत्येक जण काहीतरी आयुष्याचं सार्थक झालं वगैरे असं म्हणायची पद्धत आहे तर मला हे चार काही बरे रोल्स करायला मिळाले माझ्या आयुष्याचं सार्थक झालं असंच मला वाटतं आणि मला असंही वाटतं की आपण शेवटी नट असतो कलावंत असतो वगैरे वगैरे हे सगळं खरंच आहे पण आपण माणूस म्हणून काही आसपासच्या समाजाला देऊ शकतो का हाही मला नेहमीच महत्वाचा तितक्याच प्रायोरिटीने महत्वाचा प्रश्न वाटत आलेला आहे आणि त्या दृष्टीने काही काम करण्याचा मी नट म्हणून आणि माणूस म्हणूनही प्रयत्न करू शकले जितकं मला हवं होतं ते तितकं प्रत्येकालाच नेहमी असं वाटतं का ते करायचं राहिलं हे करायचं राहिलं पण थोडंफार तेही काही करू शकले कारण मला नेहमी असं वाटतं की आपण या जगामध्ये जोपर्यंत आहोत तोपर्यंत आपण समाजातला एक घटक म्हणूनच कुणीतरी असतो आणि समाजाशी आपलं काहीतरी नातं असतंच आणि समाज आपल्याकडे काय दृष्टीने बघतो हेही त्या त्यावेळेला महत्वाचं ठरतं आणि आत्ता आत्ता या बदललेल्या काळामध्ये तर मला खूप वेळेला अशी एक काळजी भीती अशा काही गोष्टींनी ग्रासले जातो आपण 
अशा वेळेला मी कलावंत आहे याचा मला फार अभिमान वाटतो की मी काहीतरी समाजाला असं देऊ शकेन की ज्याच्यामधून काहीतरी भरकटलेलं काहीतरी कुठे जागेवर येण्यासाठी एक कणभर तरी काहीतरी होऊ शकणार आहे का तर मे बी होऊ शकेल सो आय एम हॅपी दॅट मी या क्रिएटिव्ह व्यवसायामध्ये आहे आणि मला माणूस म्हणून या सगळ्या क्वालिटीज मिळाल्या माझ्या परमेश्वराकडून असं म्हणूया त्यामुळे आय एम जस्ट मोर दॅन थँकफुल टू हू गॉड सो स्वीट थँक यू पण मला म्हणावं असं वाटत नाही कारण इतकी गोड ही सगळी मुलाखत झाली की आणि आम्ही सगळ्याच तुम्हाला मावशी म्हणतो त्यामुळे मावशीला काय थँक्यू म्हणायचं पण खूप छान वाटलं आणि ह्या सगळ्यातून रंगपंढरीच्या सगळ्या प्रेक्षकांना खूप मिळेल याची मला खात्री वाटते रंगपंढरी हा फारच महत्वाचा उपक्रम आहे यामध्ये काही वादच नाहीये आणि मानव समाजामध्ये सारखं काहीतरी 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 उत्क्रांत होत असत आणि ती उत्क्रांतीची नोंद कुठेतरी होणं हे नेहमीच महत्वाचं असतं फक्त मला कधी कधी एक थोडस घाबरल्यासारखं होतं ते अशा वेळेला की आपल्या आसपासचं खूप काही बदलत असतं त्या काळामध्ये आपण काहीतरी म्हणायचा प्रयत्न करतो हे लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे का असा एक प्रश्न पडत असतो पण म्हणून प्रयत्नच करू नयेत असं तर नसतंच आणि त्यामुळे काही चार लोकांपर्यंत जरी हे पोचलं तरी आपण जे एवढं मोठं काम या सगळ्या मंडळींनी हातात घेतलेलं आहे ते सार्थकी लागलं असं मला वाटतं त्यामुळे खूप महत्वाचं काम ही मंडळी करतायत ह्याच ऑफ